வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே எல் டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு மூக்கிலிருந்து நீர் ஒழுகுதல் தலைவலி மற்றும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த காய்ச்சல் மற்றும் அடுக்கு தும்மல் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த மழை காலத்தில் வர்றது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் நைன்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் நிறைய இதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு நீங்கள் அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இதில் பலவிதமான ஹோம் ரெமெடிஸ் மற்றும் ஒரு நல்ல கஷாயம் அதாவது உன்னதமான கஷாயம் இந்த கஷாயத்தை குடித்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்திலிருந்துமே வந்து வருவதற்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் இதை நீங்கள் உங்களை பற்றி கொள்ளலாம் ஸோ அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்துட்டு நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த ஜலதோஷம் வருவதற்கான காரணத்தை வந்து நம்ம பார்ப்போம் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தொற்று தான் இது அதாவது இது முதல்ல வந்து பாதிக்கிறதே வந்து உங்களுடைய தொண்டையை தான் பாதிக்கும் தொண்டை வந்து கரகரப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேச்சு கொஞ்சம் அப்படி கத்த தொண்டை கட்டட மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் இருமல் வரும் அப்புறம் மூக்கடைப்பு மூக்கு சளி ஒழுகுதல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தும்மல் வரும் அதுக்கு அடுத்தது அப்புறமா காய்ச்சல் வரும் ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து காய்ச்சலை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் அதில் இதுக்குண்டான விளக்கம் வீட்டு <laughs> பொருள்களைதோஷம் <laughs> தொடர்புகள் வந்து <laughs> வந்து கெட்டு போகாமல் அழுகாமல் இருக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மாவு அதாவது இட்லி மாவு தோசை மாவு அரைத்து வைப்பவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் வரக்கூடிய மாவை அரைத்து வைத்து அதை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ஸோ இதற்கு வந்து நான் அதை எடுத்து சூடு பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸை வந்துட்டு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து எதுவுமே நம்ம அதற்கு வந்து எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஐட்டத்தை வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து ஏசி ஏசியில் வேலை செய்கிறவங்க வந்துட்டு வேறு வழி இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்யலாம் அல்லது ஐடி கம்பெனிஸில் வேலை செய்யலாம் பேங்க்கில் வேலை செய்யலாம் ஏசியில் தான் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்குண்டான வேறு வழிகள் என்ன இருக்குதோ நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த காது மற்றும் மூக்கை வந்து அடைத்து கொண்டு வேலை செய்வதற்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு கெட்ட ஒரு ஒரு விஷயம் ஆகும் அந்த ஏசியில் வேலை செஞ்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நினைக்கணும்னா நம்ம பாடி அதிகமான குளிர்ச்சி உள்ள இடத்துல இருக்கிறப்போ நம்மளுடைய இயற்கையான நம்மளுடைய அந்த பாடிங்கிற டாக்டர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதிகமான சூட்டை வந்து உருவாக்குவார் அதனால் வந்து ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஏசியை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் இந்த ஜலதோஷம் உள்ளவர்கள் அதுவும் இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த மழை காலம் தொடங்கியவுடன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இந்த ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு மூக்கில் சளி 
பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரும் அடுக்கு தும்மலும் வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு நீங்கள் இன்னொரு என்ன பண்ணணும்னா என்னத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் சிம்டம்ஸ் இந்த உடல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா மூக்கில் வந்து சளி ஒழுகுதுன்னா உடனே அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணாதீங்க அதுக்கு மாத்திரை மருந்து போட்டு அதை நிற்க வச்சிடாதீங்க ஏன்னா நமக்கு வேண்டாத ஐட்டத்தை வந்துட்டு வேண்டாத ஒரு விஷயத்தை வந்து நமது உடல் தானாகவே வெளியே தள்ளுகிறது அது அதனுடைய முதல் விஷயம்தான் வந்து தும்மல் தும்மல் வரும்போது அதை தடுக்காதீங்க அது தும்மல் போது என்னாகும்னா நம்மளுடைய உள்ளே இருக்கிற நம்ம சுவாச குழாயில் இருக்கிற அந்த ஒரு கெட்ட தூசிகள் எல்லாமே வெளியில் வரும் ஸோ வெளியில் வர்றதை வந்து தடுக்காதீங்க சும் தும்மல் வந்துச்சுன்னா தும்மல் எடுங்க சளி இருந்துச்சுன்னா சளியை எடுங்க மற்றும் இருமல் வந்துச்சுன்னா இருமி நம்ம நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த சளிகளை வந்து வெளியேற்றுங்கள் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அவாய்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் அதை மடக்கி வைக்கும்போது அதை முடக்கி உள்ளேயே வைக்கும்போது தான் வந்து என்ன ஆகும்னா அது வேறு விதமான பக்க விளைவுகள் சளி அதிகமாச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆஸ்துமா வரும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு சளி இருந்துச்சுன்னா மூக்க சிந்துங்க இருமல் வந்தால் இருமல் மூலமாக வெளியில் எடுத்து சளியை வந்து துப்புங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா உங்கள் உடல் சொல்லக்கூடிய அந்த மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வந்து நல்லா கேளுங்க அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து இனிப்பு பொருட்கள் அதிகமான இனிப்பு ரொம்ப ஜலதோஷம் அல்லது காய்ச்சல் மூக்கடைப்பு சளிப்படுத்திட்டு இருக்கும்போது இனிப்பு பொருட்களை வந்து அதிகம் சாப்பிடுவது வந்து அதிகம் இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுவதே இனிப்பு வந்து சாப்பிடுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பால் பொருட்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடக்கூடாது டைரி ஐட்டம்ஸ் வந்து தொடக்கூடாது நீங்கள் டைரியில் கூட கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டம் சாப்பிட்றது வந்து நீங்கள் தவிர்த்துடணும் அதே மாதிரி நீங்கள் நீர் சத்து அதிகம் உள்ள நீங்கள் காய்கறிகளை கூட தவிர்க்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு அதாவது நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கிற காய்கறிகளையும் கொஞ்சம் நாள் வந்து அந்த ஜலதோஷம் தீரும் வரை தவிர்த்து கொள்வது மிக மிக நல்லதாகும் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இதுக்கு வந்து பலவிதமான டிப்ஸை வந்து நம்ம இதுக்கு பார்ப்போம் இந்த ஜலதோஷத்துக்கு உண்டான டிப்ஸு அதாவது முதல்ல வந்து வெற்றிலை வெற்றிலை வந்து ஒரு இளம் வெற்றிலை எடுத்துங்க ரொம்ப முத்தின வெற்றிலையாக இருக்கக்கூடாது அந்த வெற்றிலை எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து ஒரு இதில் போட்டோ அரைச்சோ அல்லது இடித்தோ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் வரும் சாறு இந்த சாரை பிழியணும் இது அதை என்ன பண்ணுங்க ஒரு பருத்தி துணியில் ஒரு வெள்ளை துணியில் போட்டு நல்லா இப்படி புழிஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக சாறு கிடைக்கும் இந்த சாரை எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன வடசட்டியோ அல்லது சின்ன பாத்திரத்தில் வச்சு சிம்மில் வச்சு கொஞ்சமாக கொதிக்க விடுங்க அதை கொடுத்துச்சு இறக்கி வச்சுட்டு இளம் சூட்டோடு இருக்கிறப்ப அப்படியே எடுத்து நெத்தியில் வந்து பத்து போடுங்க ஸோ சாயங்காலம் கால நைட்டு தூங்கும்போது இந்த பத்தை போட்டுட்டு இந்த வெத்தலை சாரே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நிவாரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது காலையில் எழுந்திரிச்சுனீங்கன்னாவே உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சளி தொலைகள்லாம் வந்து பறந்து போயிருந்த ஜலதோஷத்துக்கு இந்த ஜுரத்துக்கு இந்த சைனஸுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நண்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தான் ஸோ மிளகு காரம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மிளகை வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பச்சை மிளகாய் மற்றும் வர மிளகாய் இதெல்லாம் ஈரப்பதம் உள்ள காரங்கள் ஸோ இதை ரெண்டையுமே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு உலர்ந்த காரமான மிளகை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்க மிளக வந்து இந்த மூக்கடைப்பு இருக்கிறவங்க வந்து மீள மிளக வந்து நல்லா சூடு பண்ணி அந்த புகையை வந்து நீங்கள் அப்படியே நல்லா நுகர்ந்தீங்கன்னாவே உங்களுடைய சுவாசத்தோடு சேர்ந்து இழுத்தீங்கன்னாவே உங்களுடைய மூக்கடைப்பு வந்து போயிடும் அதே மாதிரி சூப்பு குடிக்கலாம் சூப்பு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது நல்ல அதாவது என்ன சூப் குடிக்கலாம்னா நீங்கள் வந்துட்டு தூதுவளை மணத்தக்காளி மற்றும் வல்லாறை இந்த மாதிரி சூப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு அதில் வந்து இந்த காரம் இந்த அதாவது மிளகு நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா அதாவது பத்து மிளகு இருந்தால் வந்து பகையின் வீட்டிலே சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு தமிழில் பழமொழி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நல்ல உலர்ந்த காரம் உள்ள இந்த மிளகை வந்து நிறைய போட்டு நல்ல சூட்டோடு கொதிக்க கொதிக்க இந்த சூப்பை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னாவே ஒரு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்போவே வந்து உங்களுடைய முகம் எல்லாமே கலரை மாறிடும் ஒரு ஒரு சிவப்பு கலரை வந்து அதன் மூலமாக வந்து வெளியில் இருக்கிற அந்த அந்த இங்கே தலையில் இருக்கிற கோர்த்திருக்கிற நீரெல்லாம் நீங்கள் வடிவதை கண் கூட பார்க்கலாம் மூக்கடைப்பு அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து விராலி மஞ்சளை வந்து ஒரு துண்டு எடுத்து அதில் நல்லெண்ணெயை வந்து நல்லா தடவி அதுக்கு மேலே அதை வந்து நெருப்பில் சுட்டுட்டு அந்த சுடும்போது வரக்கூடிய அந்த புகையை வந்து நல்லா சுவாசிக்கலாம் மிளகை வந்து சுட்டும் சுவாசிக்கலாம் இந்த விராலி மஞ்சளை நல்லெண்ணெயோட தடவி அதை வந்து நெருப்பில் சுட்டு நல்லா வந்து முகர்ந்தீங்கன்னா நல்லா சுவாசிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மூக்கடைப்பு வந்து இம்மிடியேட்டாக போயிடும் அதே மாதிரி தலைவலி இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சுக்கு ச
சுத்தமான தேன் கலந்து அதை ஒரு வெறும் வயிற்றில் வந்து டீயை குடிச்சுட்டு வரலாம் வெறும் வயிற்றுலன்ட்டு இல்லை நீங்கள் எப்போல்லாம் ஒரு டீ குடிக்கணும்னு தோணுதோ இந்த பால் சம்மந்தப்பட்ட டீவே இல்லாமல் டீ காஃபியை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூலிகை டீயை வந்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு குடிச்சிங்கனாலும் இதுக்கு ஒரு ஒரு சிறந்த நிவாரணமாக இருக்கும் நீங்கள் குளிக்கும் போது வந்துட்டு இந்த யூக்கலிட்டப்ஸ் தைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா நீலகிரி தைலத்தை வந்து ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு வந்து தண்ணியில் விட்டுட்டு அந்த தைலத்தோடு நீங்கள் வந்து குளிச்சிங்கனாலும் இந்த ஜலதோஷம் வந்து உங்களை வந்து ஜலதோஷம் வராமல் வந்து முன்னாடியே செஞ்சிங்கன்னா வருவதற்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி குளிச்சிங்கன்னா ஜலதோஷம் வராது அல்லது ஜலதோஷம் இருப்பவர்களும் இந்த மாதிரி குளியல் முறை செஞ்சிங்கனாலும் வெளியில் வரலாம் அடுத்தது வந்து முக்கியமான இந்த ஒரு கஷாயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஜலதோஷம் மற்றும் மூக்கு அடைப்பு மூக்கிலிருந்து நீர் ஒழுகுதல் மற்றும் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த வைரஸ் காய்ச்சல் தலைவலி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிறந்த கஷாயத்தை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பத்து உலர்ந்த திராட்சை அதாவது கருப்பாக இருக்கட்டும் அது வெள்ளையாக இருக்கட்டும் எந்த திராட்சை இருந்தாலும் ஒரு கருப்பு பத்து திராட்சை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அளவுள்ள ஒரு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மூன்று ஏலக்காய் மற்றும் ஐந்து மிளகு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு அதாவது உங்களுடைய ருசிக்கேற்ப கொஞ்சம் தேன் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த இஞ்சி எடுத்துகிட்டு நல்லா தோலை செய்விட்டு ஒரு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக இவ்வளோ உண்டை வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் தண்ணி விட்டு இந்த இஞ்சியோட அந்த எடுத்து வைத்த ஏலக்காய் மற்றும் மிளகை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஒரு விழுது மாதிரி ஆகிடும் அந்த விழுது எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அடுப்பு பற்ற வச்சு நீங்கள் ஒரு நாலு கிளாஸ் நாலு டம்ளர் அளவுள்ள தண்ணியை வந்து அதில் போட்டுட்டு இந்த அரைத்து வைத்த விழுதை எடுத்து அந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க இந்த நாலு கிளாஸ் வந்து நல்ல சுண்டி ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அல்லது ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்டராக மாறிடும் நல்லா இந்த இஞ்சி விழுதை வந்து போட்டு அதை நல்லா கரைத்து அதை நல்லா கொதிக்க வைத்து அந்த விழு அந்த தண்ணீரை எடுத்து நல்லா வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த உலர்ந்த திராட்சையை எடுத்துட்டு ஒரு கல்லுலேயோ அல்லது மிக்சிலேயோ எதுலேயோ போட்டு நல்லா வந்து ஒரு பொடி மாதிரி அரைச்சிக்குங்க அரைச்சி இந்த தண்ணியோட இந்த வடிகட்டி வைத்த தண்ணீரில் இந்த உலர்ந்த திராட்சையை நல்லா போட்டு கலைக்குங்க தேன் எடுத்து உங்கள் தேவைக்கேற்ப எவ்வளோ டேஸ்ட் குடிக்க முடியும்னு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த உலர்ந்த திராட்சை வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்வீட்டை கொடுக்கும் அதனால் ரொம்ப போடாதீங்க உங்களுடைய ருசிக்கேற்ப இந்த தேனை வந்து நல்லா கலந்துட்டு குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கஷாயமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சியை சுழிப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி கேட்டு குடிக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம்தான் வந்து இந்த ஒரு உத்தமமான ஒரு கஷாயம் சொல்லலாம் இது இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிங்கன்னா ஜலதோஷம் இருக்கிற டைமில் குடிச்சிங்கன்னா ஜலதோஷம் வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே போயிடும் இல்லை இந்த மழை காலத்துக்கு முன்பாகவே வந்துட்டு ஜலதோஷம் வந்து சிலருக்கு தெரியும் இந்த இந்த மழை காலம் குளிர்காலம் வருதுனாவே எனக்கு ஜலதோஷம் வரும் எனக்கு ஜுரமாக இருக்கும் இல்லை சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு பலருடைய பாடிக்கு வந்து அவங்கள பற்றி நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் இந்த கஷாயத்தை முதலே குடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நீங்கள் அதிகரித்து இந்த ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி மூக்கடைப்பு சளி ஒழுகுதல் மற்றும் காய்ச்சல் தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருவதிலிருந்து உங்களை தற்பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இது வந்து உங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் உபயோகம் இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதினால் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டிகே